오늘 찾아온 곳은 압구정 로데오에 있는 민글스 모던 한식에 있어서는 가장 대표적인 식당들 중 하나가 아닐까 싶은데요 여기도 당연히 주말에 식사를 하려면 최소 2, 3주 전에는 예약하는 것을 권장드립니다만 평일 같은 경우는 자리가 널널한 편이에요 물론 연말 연시는 예외입니다 올해는 당연히 끝났고요 그래도 요즘같이 국내 외식 수요가 넘치고 일식, 특히 스시집들 아니면 뭐 이탈리안, 파스타바 같은 데는 좀만 입소문 타면 바로 예약 곤란 점이 되어버리는 상황에서 이 정도면 선녀죠 선녀 뭔가 외국을 못 나가니까 여행에 쓸 돈들이 파인다이닝으로 몰리면서 한식보다는 다른 장르가 요즘은 더 핫한 것 같기는 해요 사실 이런 한식 기반의 고급 레스토랑에 가면 은 우리가 한국인인 관계로 뭔가 뒤통수를 탁 때리는 신선함은 좀 부족하다는 생각이 들기도 합니다만 민글스의 경우 이렇게 결이 비슷한 식당들 중에서도 정통 한식과는 상당히 갭이 있는 그래서 뻔한 느낌이 없어요 아 물론 메인은 좀 뻔했긴 한데 이 메인이 참신하면서도 동시에 맛있게 만드는 게 진짜 어려운 것 같아요 괜히 또 신박하게 해보려다가 욕 들어 먹기도 쉽고 하여튼 이 민글스는 우리나라의 미슐랭 가이드가 처음 들어왔을 때부터 이름을 올린 근본 있는 업장입니다 처음에는 원스타였는데 2019년부터 투스타로 승격해서 지금까지 그 자리를 지키고 있고요 미슐랭 말고 산 펠레그리노라고 탄산수 회사 있거든요 아마 보신 적들 있으실 거예요 여기서 선정하는 게또 있어요 대륙별로 50군데씩 뽑아가지고 뭐 아시아 베스트 50, 남미 베스트 50 이런 식으로 그리고 또전 세계의 레스토랑들을 대상으로 월드 베스트 50도 선정하는데 어, 아쉽게도 국내 식당들 중에 50위 안에 든 곳은 한 군데도 없지만 유일하게 민글스가 62위로 100위권 내에 이름을 올렸습니다 어, 물론 여기 선정됐다고 무조건 맛을 보장하는 건 아닙니다만 어느 정도 선택의 지표가 될 수는 있겠죠 자 내부 분위기가 뭔가 나무나무 하면서 아늑하고 밝은 느낌이에요 채광이 좋습니다 어, 메뉴는 단일 메뉴 테이스팅 코스만 있고요 점심은 12만 5천 저녁은 24만 원인데 내년 1월 중순부터 런치 가격은 15만원으로 디너는 25만원으로 인상된다고 공지가 올라왔어요 특히 이 런치가 12만 5천원이면 절대적으로는 비싼 가격임에도 불구하고 가심비가 상당히 훌륭하다고 느껴졌는데 인상폭이 꽤 크네요 안타깝습니다 그리고 이쪽 에디셔널 항목에 있는 단품 메뉴들을 코스에 추가할 수 있는데 저는 오골계랑 양갈비를 주문했어요 멸치 국수는 먹어보고는 싶었는데 여기 나중에 집에 갈때 육수 팩을 줍니다 이걸로 그냥 집에 가서 해 먹으려고 패스했고요 그래서 나중에 이제 먹으려고 보니까 육수 팩이 없어졌길래 어머니께 여쭤봤더니 된장찌개 끓일 때 쓰셨다고 아, 그렇게 된 관계로다가 멸치 국수는 결국 먹지 못했다 는 훈훈한 이야기 참고로 아직도 주는지는 모르겠습니다 증정 기간이 끝났을 수도 있어요 자 그러면 각설하고 런치 코스 구성이 어떻게 나오는지 간단히 보여드릴게요 먼저 제철 조개와 청매실 미뇨네트 두 가지 조개로 만든 요리예요 홍가리비랑 백합 그래서 보시면 껍질도 두 개가 섞여서 나오는데 위쪽이 홍가리비 그리고 아래쪽이 백합 저 빨간색 알은 송어알이고 미뇨네트는 무엇인고 하니 이 시큼한 소스입니다 제일 흔하게 만날 수 있는 게 서양에서 굴 있죠? 생굴 그거 먹을 때 우리나라 초장 포지션에 해당하는 그런 소스예요 서양인들 보면 얘들 조개는 날로 안 먹으면서 굴은 또 잘만 먹더라고요 이게 굴 같은 경우 로마 시대 때부터 날거로 먹던 문화가 있어서 거부감이 없대요 하여튼 이거 웬만한 스시야 뺨 따고 후려칠 정도로 조개의 단맛도 잘 느껴지고 살짝 산미가 도는 게 시작으로 아주 좋았고요 제주갈치 감태롤 어, 맛은 갈치랑 감태 맛인데 모양이 참 예쁘고 갈치의 온도감이 좋아서 기억에 남았던 피스예요 보통 이렇게 손으로 집어먹는 아미주부슈스러운 것들은 상온으로 나오는 게 많은데 얘는 뜨끈뜨끈합니다 그리고 이거는 이제 청무화과랑 참깨 브라타 치즈랑 캐비어를 조합한 한입거리 단짠인데 무화과도 엄청 달지는 않고 캐비어도 그렇게 짜지 않고 치즈가 요거를 싹 조화시켜줘서 각각 재료들의 맛이 크게 튀는 편이 아니라 마일드한 단짠이라고 보면 되겠습니다 가을나물 메밀 빙떡 삼색나물을 넣고 말아낸 메밀 전병입니다 제주도 음식이에요 오리지널 제주식은 거의 무만 넣고 만들더라고요 아, 일단 위에 올려진 송이향이 그윽하고요 
담백하고 고소해서 입에 착착 감깁니다. 이거 설명에 치즈가 들어갔다는 얘기는 따로 없었는데 희한하게 치즈 맛이 나요? 위에 뿌린 건 작가루라고 하셨거든요? 하여튼 그렇습니다. 한우 배추쌈에다가 보는 앞에서 이렇게 따끈한 콩국을 부어주십니다. 저 쌈이야 뭐 생각하던 딱그 맛인데 와 이거 콩국이 간간하면서도 고소한 게 너무나 좋네요. 밍글스의 콩국에는 감동이 있다. 어? 저 빨간 거는 토마토인데 말린 거라 맛이 엄청 응축돼 있어서 올려먹고 안 올려먹고 차이가 큽니다. 그래서 저는 하나는 올려먹고 하나는 그냥 먹고 촉촉하고 부드럽게 잘 익혀낸 병어 그리고 굴 소스는 폼 형태인데 들기름이랑 그 어란이 들어가서 살짝 특유의 향이 있습니다. 그리고 뭔가 아주 미세하게 알싸한 느낌도 나요. 무 때문에 그런가? 이거 엄청 섬세하면서도 디테일을 잘 살린 요리라는 생각이 드는데 그 귀숑이라고 하죠. 알맞게 딱 익히는 거 그게 완벽해요. 이게 과연 구이인가 찜인가 헷갈릴 정도로 그러나 안타깝게도 제 취향은 워낙에 편협하고 편중되어 있기 때문에 솔직히 저는 이런 게더 좋아요. 생선구이는 그냥 호쾌하게 숯불에 굽거나 아니면 이렇게 팬프라잉 해서 소금 살짝 쳐가지고 먹는 게 제일 입에 맞는 건 어쩔 수 없는 것 같습니다. 그래서 가끔은 막 소스 털어내고 먹고 이런 세련되지 못한 짓을 하는데 오늘은 그래도 그러지는 않았어요. 다음 순서는 오늘의 하이라이트 오골개 꼬치 오골개 살 두피스랑 해산물 무스를 넣은 모렐버섯이 뭔가 저거 오죽이라고 해야 되나? 검은 대나무 모양의 꼬챙이에 끼워져서 나옵니다. 부위는 다리살인 것 같은데 확실히 일반적인 닭에 비해 육향이 좀더 강하고 쫄깃합니다. 데리야끼 소스와의 궁합이야 뭐 말해봐야 입만 아프니까 따로 언급하지 않겠고요. 무엇보다도 비주얼이 극도로 예쁘네요. 이것이 바로 K닭꼬치다. 이 오골계라는 식재료가 강민구 셰프님이 꽤나 골머리를 앓게 했던 재료라던데 먹는 것은 이렇게나 쉽고 간단하지만 상당히 다루기에 까다로운 녀석인가 봐요. 하여튼 위에 올라간 건 블루치즈 크럼블과 마늘 피클이라는데 블루치즈는 마늘 밑에 깔려서 잘안 보이네요. 이 아이올리 소스를 듬뿍 올려서 먹으면 됩니다. 자 이제 메인인데 그 전에 클렌저로 백향과가 나옵니다. 이 백향과라는 게 패션으로 칠해요. 저는 이거 다 수입하는 건줄 알았는데 우리나라에서도 재배를 하는 모양입니다. 맛은 키위랑 비슷한데 씨가 좀 억세요. 어쨌든 메인은 한우반상이라는 이름의 떡갈비와 등심구이. 떡갈비는 한우 갈비살이랑 전복을 다져서 만들었대요. 위에는 훈연 표고를 올렸고 등심은 이렇게 주소스를 뿌려주시는데 저쪽에 양파 장아찌랑 같이 먹으면 된답니다. 개인적으로 떡갈비는 당연히 맛있어요. 맛있는데 솔직히 그냥 떡갈비 전문점 가서 먹는 게 가격으로 보나 맛으로 보나 더 낫지 않을까 싶은 정도라 크게 인상에 남지는 않았고 등심이 맛있었어요. 그리고 밥 좋았고 씻은 지 좋았고 저는 이렇게 메인이랑 밥을 같이 주는 걸 훨씬 선호합니다. 자 이게 끝이 아니죠. 양갈비를 추가했기 때문에 메인이 하나 더 남았습니다. 어, 허브 크러스트 양갈비인데요 뼈다구가 안 달려서 나오는 게좀 섭섭했지만 맛은 좋았어요 좋았는데 하나만 추가하실 거면 저는 오골계를 추천하겠습니다 양고기는 다른 데서도 만날 수 있는 거니까 아니 근데 또 막상 이렇게 허브 크러스트로 주는 집은 아주 흔하지는 않네요 생각해보니 그냥 둘다 주문하시면 문제 해결 다음은 디저트로 넘어가기 전에 프리 디저트 혹시나 해서 말씀드리지만 프리 아니고 프리입니다. P-R-E 디저트 전에 나오는 거라서 어, 저 하얀 거는 펜넬 이렇게 생긴 거예요. 이걸로 만든 아이스크림이고 밑에는 이제 사과 그라니따 저 위에 저 빨간색 앙증맞은 것도 사과로 만든 전과고요. 이거 이름이 뽐무 블랑쉬 프랑스어로 하얀 사과라고 그러셨던 것 같은데 어, 뭔가 프리 디저트라는 것 자체가 좀 프렌치스럽긴 해요. 사실 우리 정서에 이런 거는 익숙하지가 않잖아요. 디저트를 위한 디저트라니 하여튼 말 그대로 프리 디저트라 그런지 그렇게 많이 달지 않습니다 은은한 단맛 그리고 마침내 대단원의 막을 내려줄 디저트 두 가지 중에 선택 가능합니다 장트리오 혹은 쌀트리오 특히 이 장트리오는 그야말로 밍글스의 시그니처 같은 메뉴인데요 된장 크렘브릴레와 간장에 조린 피칸 그 위로 바닐라 아이스크림과 위스키 폼을 올리고 튀밥이랑 고추장 파우더를 뿌렸어요 한마디로 된장, 간장, 고추장을 모두 써서 만든 디저트입니다. 
각각의 뉘앙스가 강하지는 않지만 또 분명히 느껴지기는 느껴지면서 되게 복합적인 맛을 만들어내요. 솔직히 된장은 좀 아리까리하긴 한데 하여튼 그래서 과연 시그니처라고 할만하다 라고 생각했는데 이거 쌀트리오도 결코 밀리지 않는데요 이거는 이제 쌀이 식혜로 변해가는 과정을 모티브로 한 디저트래요 쌀 머랭이랑 크림 그 위로 식혜 그라니따와 엿기름 아이스크림이 올라가 있는데 되게 은은하면서도 깔끔하면서도 명료하게 마침표를 딱 찍어주는 유종의 미를 걷어주는 듯한 맛이었어요 바로 이것이 아이디어란 한식 디저트다 라고 주장하는 듯한 밍글스의 가장 강력한 파트는 아마도 디저트가 아닐까 생각이 듭니다. 예, 찐 마무리로는 한식 다과에다가 커피나 차 중에 하나 고르시면 되고요. 어, 혹시 제 영상을 보시는 분들 중에 아직 이런 파인다이닝 경험이 없는데 한번 가보고는 싶다. 근데 어디를 갈지 모르겠다 하시는 분들 저는 일단 밍글스부터 우선적으로 가보시라고 추천드리고 싶어요. 익숙함 속에서 새로움과 특별함을 발견할 수 있는 최고 수준의 한식 레스토랑이라고 생각합니다. 그럼 오늘도 긴 영상 시청해주셔서 감사하고요. 혹시라도 여유가 되신다면 구독과 좋아요도 부탁드릴게요.